penna 3D o no penna 3D? Questo è il dilemma. Ve lo spiego dopo la sigla. Bentornati tutti a questo nuovo video, come promesso andiamo a recensire finalmente questa penna per la stampa 3D, ovvero abbiamo una penna che invece che usare inchiostro usa il filamento della vostra stampante 3D. Voglio fare una premessa, questa penna non sarà come avere una stampante 3D perché la differenza è come uno che pittura o dipinge a mano e uno che fa delle fotocopie con la stampante. Sono due cose totalmente diverse ma se solo con la stampante 3D abbiamo il 90% delle possibilità di fare qualcosa, con questo arriviamo al 100-110% al di fare qualcosa. Quindi aumentiamo le nostre creazioni, ovviamente come in tutte le cose ci vuole pratica e soprattutto un po' di manualità. Andiamo subito a fare l'unboxing, tanto credo che sarà molto veloce, ce ne sono tantissime in commercio, eh, questa mi è stata regalata da mio fratello che ringrazio e saluto medio alto come costo quindi sicuramente funzionerà bene prima cosa che vediamo sono pochi pulsanti ma intuitivi temperatura più o meno velocità più o meno fuori o dentro che sono poi le cose eh, su cui dovremmo impratichirci soprattutto penso sulla velocità di uscita qui abbiamo alimentazione e il buco dove infilare il cavo molto ergonomica quindi direi che non dovremmo avere problemi andiamo a vedere cosa troviamo di altro dentro la confezione allora qui abbiamo una quick start guide 4 in 1 e ovviamente i QR code che ci riportano a le istruzioni più complete diciamo però i pulsanti sono talmente pochi i passaggi sono pochissimi e qui abbiamo penso vabbè, un rimando a ovviamente amazon dove l'abbiamo acquistato e penso che si possa riscattare del filamento o avere un risparmio qui all'interno troviamo ben due filamenti prova uno bianco e uno azzurrino trasparente qui c'è scritto 1,75 PLA quindi se tanto mi da tanto è proprio lo stesso che usate per la stampante anzi è proprio eh, lo stesso che usiamo per la stampante 3D quindi anche lì molto comodo se abbiamo degli scarti di bobine di PLA che a noi non servono con questo possiamo usare fino all'ultimo centimetro che sarà molto divertente il cavo di alimentazione e qui il suo trasformatore con l'ingresso usb quindi anche questo molto comodo 5 watt a 2000 mAh che altro aggiungere non vedo l'ora di andarla a provare perché finché non attacco e provo non so e andiamo a esercitarci ok ragazzi eccoci finalmente qui col nostro progetto ho già fatto qualcosina perché non volevo farmi trovare troppo impreparato e vi posso assicurare che all'inizio è molto frustrante però non bisogna demordere lo sapete quando c'è scritto 3d che sia una stampante o una penna bisogna avere pazienza questo cavo lo possiamo attaccare anche a una porta usb ovviamente un minimo di potenza deve dare perché comunque è una penna che si scalda possiamo stampare solo PLA, io so di altre stampanti che eh, oltre al PLA possono stampare anche materiali che richiedono temperature un po' più alte, questa no, infatti la temperatura massima di questa penna è 195 gradi, comunque per i tipi di progetto vi posso assicurare che comunque anche solo PLA va benissimo, come vedete ho già stampato il mio supporto per la penna 3d perché quando la penna è calda non si sa mai bene dove appoggiare con questo supportino 
ecco sappiamo dove appoggiare una penna altro suggerimento che vi do è eh, sì usate i filamenti che vi danno nella confezione ma sono di bassa qualità non tanto per la plastica e il materiale stesso ma per quanto nel viaggio tutto il resto prendono umidità perché non sono conservati al massimo anche qui non è come la stampante 3D che vi serve il materiale in ottime condizioni però se scoppietta è già è difficile di suo se poi ci mettiamo anche un materiale scadente è tutto più difficile quindi comprate il buono materiale qui eh, se potete vedere la temperatura all'inizio sembra un po' mh, cioccare ci metto un po' fa su e giù per un po' poi si alza quindi non mi state a preoccupare altro suggerimento che vi voglio dare quando si fanno i disegni non si schiaccia più uno pensa che il materiale non continui a scendere invece continua a scendere quello che vi frega è la forza di gravità quindi una volta che smettete di colorare il vostro progetto o fare il vostro progetto tirate sulla penna e vedete che il materiale non ne uscirà quasi il miglior modo per iniziare è scaricare degli stencil se ne trovano veramente tanti online non solo per la penna 3D ma per qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di progetto ce ne sono di qualsiasi dimensione anche i disegni si possono eh, fare più grandi o più piccoli e poi si stampano e andremo a inserire tutto dentro un semplicissimo raccoglitore di plastica e vedrete che sarà molto più semplice far aderire il materiale su qualcosa di plastica invece che sulla carta diciamo che la carta fra tutti è sicuramente uno dei materiali eh, su cui tiene meno l'ancoraggio soprattutto se siamo all'inizio più aiuti abbiamo meglio è questa penna è fantastica anche come sto facendo io per usare gli scarti di materiale da stampante 3d perché quando si arriva quasi in fondo alla bobina quel filamento lì non sappiamo mai come utilizzarlo questo qua è un ottimo modo vi faccio vedere anche um, per cosa l'ho utilizzato dovevo costruire praticamente un supporto per questa macchina e attaccarci la telecamerina fpv un po' come se fosse della colla caldo ho utilizzato sia per attaccare il supporto alla macchinina sia per crearmi un involucro che contenesse la batteria da vedere non è bellissimo ma vi posso assicurare che in tre minuti ho risolto tutti i miei problemi non ho dovuto stampare però già tutto il resto tanto a quello che importava a me soprattutto era poi quello che si vede non tanto la macchinina quanto la che venisse bene la ripresa avevo un cavetto che mi avanzava ci ho fatto un piccolo filamentino e adesso tutti i cavetti sono tenuti al meglio quindi come vedete vi risolve un sacco di piccoli problemi quotidiani ok per sicurezza bisogna cliccare due volte su lin per far alzare la temperatura una volta collegato il tutto ok il progetto di oggi che proveremo sono questi bellissimi occhiali col cuoricino so già che verranno una schifezza però abbiate pietà di me è la seconda volta che uso questa penna quindi è tutto è molto realistico ecco, quello che vi succederà almeno che voi non siate degli artisti veri la prima volta che usate una penna 3d altra cosa molto utile che mi arriverà in seguito che ho già ordinato è un piano in gomma apposta per stampare con questa penna per non rovinare quello che abbiamo sotto e soprattutto ci sono delle figure per la misura quindi poi vi farò vedere, altra cosa molto utile sarebbe, anche quello che ho ordinato, avere qualcosa per non bruciarsi queste due dita quando togliamo gli avanzi di filamento. Ho già parlato abbastanza, ok, stiamo giù finché non esce bene il nostro filamento e iniziamo col nostro progetto. Come vedete a volte non si ancora, ma ricordatevi che finché il materiale è ancora caldo avete ancora delle speranze di sistemare tutto. Ok, la parte esteriore è fatta, adesso proviamo con quella interna. Okay, state molto attenti all'inizio e alla fine della striscia per non portarvi via tutto. Ok, 
i cambi di direzione sono la cosa più difficile in assoluto poi ricordatevi che comunque si può usare una lima e qualcosa per tagliare questi filamentini che sono inevitabili farete un sacco di pezzettini di scarti ora andiamo a fare le stanghette Ok, una volta completati gli spigoli andiamo a riempire. Questa è una parte abbastanza lunga, non abbiate fretta, se no la Rayman poi non vi comprerà il modello. Ovviamente prendete bene entrambi i lati per creare... la resistenza giusta che adesso per questione di tempo andrò a riempire un po' male e un po' impreciso questa parte qua bene perché è quella che deve fare più resistenza perfetto questa è velocità 1 ma e a me sembra già veloce però magari quando sarete bravi potrete arrivare fino alla velocità massima a me sembra già ecco questo non deve succedere ok ora andiamo a riempire i nostri stecchini mi raccomando che si tocchino i due lati perché poi sennò si rompono vedete avendo già una forma stampata sotto è molto più facile andare a creare sopra altra cosa che do abbastanza per scontato essendo questa di plastica essendo la punta comunque calda andrebbe un po più spesso eh? questo sono un pezzo di plastica sotto però ovviamente noi abbiamo questo usate un po quello che trovate in casa poi cliccando due volte velocemente sia il riempimento automatico quindi siamo anche aiutati per non stare lì delle ore ok adesso andiamo a riempire ancora un po la base dei nostri occhiali andate bene in tutte le zone che non avete fatto ok ora siamo arrivati alla prova del 9 dove capiremo quanto siamo stati bravi ecco qua la nostra bellissima montatura a cuore stanghetta numero 1 e stanghetta numero 2 Ovviamente la parte del foglio è molto più liscia, la parte non del foglio è molto più rovinata. Adesso arriva la parte più difficile, ovvero unire la stanghetta con l'occhiale. Ok, guardatevi che all'inizio è morbido, ma poi abbastanza velocemente solidifica. Ok, ora andiamo al secondo. Dubito che mi staranno questi occhiali, ma...
ed ecco qua Beh, ovviamente sono un po' di impurità come vi avevo detto però sicuramente è un modello di occhiali che vi invidieranno in molti ora per finire andrei a fare il baffetto Andiamo a riempire anche questo. Ok, direi che anche i baffi sembrano ok. Tiriamo su il nostro risultato ed ecco qua anche i nostri baffi che si abbinano benissimo con questi occhiali come vedete mancano tanti spazi ma è un video veloce ovviamente uno dovrebbe fare linea per linea molto più preciso e avere molto più tempo per farlo nel modo adeguato poi c'è anche un metodo per lisciare il tutto col calore perché ricordatevi che il PLA come viene fuso dalla penna può essere riscaldato di nuovo e rifuso quindi su questo non abbiamo problemi ed eccoci arrivati alle conclusioni finali ve la consiglio assolutamente sì è uno strumento davvero divertente e soprattutto molto utile per le rifiniture o per fare cose che con la stampante 3d non riusciamo a fare questo è un piccolo esempio col mio filamento 3d fluo si riesce a fare la traccia del proiettile vi posso assicurare che al buio è un effetto davvero incredibile guardate cosa sono riuscito a fare la mia seconda volta che la utilizzavo con gli aiuti come vi ho fatto vedere ma non sono sicuramente un Leonardo da Vinci della pittura quindi anche i meno esperti ovviamente ci vorrà più pratica ma potete cavarvela il mio consiglio è magari di iniziare con una low cost che siamo sui 30-35 euro e poi andare avanti, magari a salire di prezzo man mano che diventate sempre più bravi. Ovviamente la cosa più utile è per usare gli avanzi di filamento che avrete con le altre stampe, questo è un ottimo modo per non sprecare nemmeno un centimetro del filamento. Non mi resta che ricordarvi di mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto, è gratis, lasciare un commento, fate altre domande o qualsiasi domanda vi venga in mente Scrivetela qui sotto e vi risponderò il prima possibile e soprattutto iscrivetevi se vi è piaciuto perché penso che un altro paio di video li farò. Più diventerò bravo più vi farò vedere le potenzialità di questa penna. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!